高取製作所は昭和19年1940年の創業以来顧客満足度 100% の製品供給を目指し QCD 品質コスト納期の満足度向上のために歩みを続け本年1月で創業78年を迎えました観光庁船舶向けバルブストレーナーの一貫生産鋳造加工組み立て検査を特徴としており船舶の進化や新たなニーズに対応すべくコア技術を生かした新製品開発に注力しております SDGs 実施方針に沿った経営ビジョン達成のために観光庁船舶用機器脱炭素燃料用機器のリーディングカンパニーを目指し全社一丸となり邁進してまいります当社は日本の未来に欠かせない存在である船舶が永続的に安全に運航するための思念を感じて日々仕事をしております予測がしづらい未来ですが2050年さらにその先にも対応できるように経営資源やコア技術を活用した技術開発の意識を強く持っております当社は船舶のバルブストレーナーを製造するために道後筋鋳造と機械加工及び組み立ての技術を有しておりますその中でも約400年の歴史を持つ道後筋の鋳造加工技術はこれまで船舶の分野に用いてまいりました特殊な合金が水素に耐性があるということが確認されつつあり今後はそれらの特殊な合金を用いて脱炭素社会に貢献していくことを目指しておりますすでに技術開発に取り組んでおりカーボンニュートラルに取り組むさまざまなお客様のお役に立つ技術としてご利用いただけるようになりたいと考えておりますまたものづくり企業として製品の QCD 品質コスト納期の向上を目指して日々研鑽を積んでおりますが持続的に新たな価値を生み出していくにはものづくりへの誇りややりがいを高めていくことも大切だと考えております当社の社名となっております高取は、筑紫平野でも最高峰の高取山に由来しており、山頂から見えるすべての人々の生活を豊かにしたいという創業者の思いで名付けられました。企業の未来を考える中で、私たちの根底にある創業の歴史を改めて振り返り、周辺地域の方々の文化的、経済的、そして社会的な振興を共に発展させる会社として、浮橋で継続して事業を行ってまいりたいと考えております。その対象は、新たに地域の仲間として加わる様々な方々であり、2050年を目標に、地域におけるダイバーシティ経営をリードできるよう、今から取り組んでまいる所存です。SDGs をきっかけに、企業としてどう進化していかなければならないのかを考え、取り組みを行っております。そのためには、経営者の一存ではなく、働く一人一人が理解をし、自分のこととして各自が取り組み、実践をしていく必要があると考え、SDGs のチームを立ち上げて活動を開始しております。SDGs とは、漠然と環境問題のことだと思っていましたが、社内の SDGs チームに参画していこう。ジェンダーなども含めた持続できる目標づくりなのだということが分かりました。自社の工場でどうしたら女性の参画や多様な働き方に対応する環境を整備できるかを考えることで、地域の方々や若者から選ばれる企業になることも持続可能な目標であると知り、少しずつできるところから始めています。SDGs の活動を通して、今まで自社を取り巻く環境について、意識していなかったことが多かったことが分かりました。例えば、浮橋では井戸水を利用していますが、使用量をあまり意識することがなく、今回、水資源だけでも多くの課題があるという認識が深まりました。また、電気の消費について、自社の太陽光発電による電力自給率が 97% に及ぶことを知ることができました。今後、営業活動において、SDGs を通じた会話に使ってほしいと話をしています。このように皆さんにお伝えするという行動になり、
これまでとは変わってきている実感が確実にあります SDGs は目の前にある小さなことから取り組めるということを受け橋や周辺地域の企業の皆様にも伝えながら一緒に発展していきたいと考えております今後は SDGs の意識を社内外で共有すると同時に新たな事業のきっかけにもしてまいりたいと思います。